அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்து இன்றைக்கு நான் தமிழில் பேச இருக்கின்றேன் இன்ஷா அல்லா வாலா ஏன்னா பெரும்பாலும் தமிழ் மொழி இல்லாத தமிழ் இல்லாமல் கன்னடா மற்றும் ஆங்கில மொழியில் தான் ரொம்பவே நான் வந்து லெக்சர்ஸ் கொடுத்துட்ருப்பேன் ஆனால் தமிழ் மறந்துடக்கூடாதுக்காக இன்றைக்கு நான் தமிழில் ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறேன் இன்ஷா அல்லா தலைப்பு என்னவா இருக்குன்னா கமல் ஹாசன் அரசியலும் மற்றும் தமிழ்நாடு தட் இஸ் கமல் ஹாசன் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் தமிழ்நாடு இப்போ இந்த தலைப்பை பத்தி நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா கமல் ஹாசன் வந்து இப்போ வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒரு நபர் தான் எத்தனையோ மூவிஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு மற்றபடி பிரபலமான ஒரு நபர் நம்ம யாருமே வந்து அவரை பத்தி அறிமுகம் பண்ண வேண்டிய அளவுல ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா இப்ப என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா அவர் வந்து அரசியலுக்கு வர இருக்கிறார் சோ அதை குறித்து நான் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளை நான் வந்து என்னுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்க போறேன் ஷா முதலாவது இந்த மூவி ஸ்டார்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்ஸ்க்கு வரலாமா வரக்கூடாதுன்ற ஒரு டிபேட் எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னு சொல்ல போனா எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து மக்கள் வந்து என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா வாத்தியார் அவர் எப்படி படத்துல நடிக்கிறாரோ அதே போல்தான் அவர் வந்து நிஜமான வாழ்க்கையிலையும் அப்படி அப்படிதான் இருப்பார் ஒரு நம்பிக்கை மக்கள் நடுவுல அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த காலத்துல வந்து படத்துல நடிச்சவங்களை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க அது மூல அது மூலமாக அவங்க வந்து ரொம்ப சுலபமான ஒரு முறையில வந்து அவங்களுக்கு கேம்பெயினிங் எல்லாம் அதிகமா பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நேரடியா அவங்க வந்து மக்களுக்கு முன்னாடி அவங்க அறிமுகம் ஆயிட்டாங்க அவங்க வந்து ஓட்டிங் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஈஸியான கேம்பெயினிங் மூவிஸ் மூலமாவே அவங்க வந்து பல வசனங்களை சொல்லி அவங்க மக்கள் மத்தியத்துல ஒரு 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 ஃபேமஸ் ஃபேமஸ் ஆயிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து எலெக்ஷன்ல வந்து நிற்பாங்க ஆக எம்ஜிஆர் வந்ததும் அப்படிதான் ஜெயலலிதா அவர்களும் வந்தது அப்படிதான் இல்லைன்னு சொல்ல அவங்க மூவியோட அஸ்டிவாரம் இல்லாம அவங்க எல்லாம் வந்து எலெக்ஷனுக்கு எல்லாம் கேம்பெயின் பண்றதுக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு அரசியல்வாதியா இருந்து அவங்க வந்து போராட்டம் செஞ்சு கடைசியில வந்து எவ்வளவு ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி மக்களுக்காக ரொம்ப உழைச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எல்லாம் சிஎம் ஆனவும் கிடையாது ஆனா இங்கேயும் நம்ம வந்து என்ன பாக்குறோம்னா இந்த மாதிரி எல்லாரும் அவங்க எல்லாம் வந்து மூவி ஸ்டார்ஸ் இருந்துட்டு படம் நடித்த பிறகு அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து ஒரு அரசியல்வாதி ஆக முடியுமான்னு பார்த்தா நம்ம சிவாஜி கணேசன் அவர்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க எல்லாம் வந்து முயற்சி பண்ணி அதுல தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க ஆக எல்லாருக்குமே வந்து அதுல சக்சஸ் ஆகுறது இல்ல இவன் கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து அவங்க அரசியல் வரணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பேர் முயற்சி பண்றாங்க அதனாலதான் இந்த பிஆர் ஆக்டிவிட்டி இப்ப நீங்க பாத்துப்பீங்க இந்த பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அத போன்ற மத்த நிகழ்ச்சியில எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா அது மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் மூலமாக அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களை ஃபேமஸ் ஆக்கி விடுறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல போனா எத்தனையோ பேர் வந்து இன்னைக்கு களத்துல வந்து எத்தனையோ பேர் முயற்சி பண்றாங்க உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது எவ்வளவு பேர் வந்து ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்றாங்க ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே அவங்க ஃபைல் பண்றாங்க பொது கூட்டத்துல வந்து கலந்துக்கிறாங்க ரோட்ல வந்து போய் சேவை பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கும் அறிமுகம் ஆகல எனக்கும் அறிமுகம் ஆகல ஆனா சில பேரை வந்து ஃபேமஸ் ஆக்கி விடுறதுக்கே வந்து ஒரு சில பிஆர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அதுக்கு வந்து உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அதுக்கு பின்னாடி பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்கும் சோ அந்த அரசியல் எதற்காக பண்றாங்கன்றது நம்ம இம்மிடியேட்டா வந்து கணிக்கவே முடியாது இன்றைக்கு நீங்க பாக்க போனீங்கன்னா எத்தனையோ ரவுடிங் எல்லாம் இருக்காங்க இன்னைக்கு பொலிட்டிக்ஸ்ல சென்ட்ரல்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பாட்டில வந்து பேரெல்லாம் நான் குறிப்ப குறிப்பிட விரும்பல எத்தனையோ பாட்டில வந்து ரவுடிங்க ஜெயிலுக்கு போனவங்க எத்தனையோ மக்களை ஏமாத்தினவெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து பெரிய பெரிய சீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கான் சோ அப்படி இருக்க மூவி ஸ்டார்ஸ் வந்து வரலாம் ஒன்னும் தப்பு கிடையாது ஆனா இப்ப வந்து ரெண்டு விஷயத்த அவர் சொல்றாரு கம்யூனலிசம் மற்றும் கரப்ஷன் அதாவது கம்யூனலிசம்னா ஒரு விதமான மக்களுக்கு நடுவுல ஒரு வேற்றுமையை உண்டாக்கி ஒரு கசப்புத்தனத்தை உண்டாக்கி முஸ்லீம்களுக்கும் ஹிந்துக்கும் நடுவில் பிளவு உண்டாக்குறது தான் கம்யூனலிசம் அதே போல கரப்ஷன்னா மக்களை ஏமாத்துறது அதாவது இந்த லஞ்சம் வாங்குறது ஊழல் இதெல்லாம் வந்து ஒழிக்கணுன்றது ரெண்டு விஷயம் தான் அவர் வந்து எடுத்து வைக்கிறாரு இப்போ அதுக்கு அவர் சிஎம் தான் ஆகணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு வருது அவர் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்து வைக்கிறது நல்லா தான் இருக்கு ஆனா அதற்கு அவர் வந்து சிஎம் ஆனாதான் இது முடியுமா அப்படின்ற பார்க்க போனா இல்லை கிடையாது ஏன்னா ஒரு நபர் வந்து ஒரு ஐடியாலஜிஸ்டா இருக்கலாம் இப்ப பெரியார் நம்ம சொல்றோம் பெரியார் வந்து அவர் வந்து நேரடியா வந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயின்லயோ இல்ல அவர் வந்து பொலிட்டிக்ஸ்ல டைரக
அவர் வந்து முயற்சி பண்ணலாம் ஏன்னு சொல்ல போனா இன்னைக்கு வந்து சிஎம் ஆனாலும் கூட அவங்க கீழே வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து எம்எல்ஏ இருப்பாங்க எம்பி இருப்பாங்க ஐ மீன் எம்எல்ஏங்களா இருப்பாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ எம்எல்ஏ இருக்கக்கூடிய அந்த மத்தியில வந்து அவங்களும் அவங்களுக்குள்ளயும் வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து ஏமாத்தவங்க இருப்பாங்க ஒன்னு ரெண்டு பேர் வந்து அவங்கள வந்து என்ன பண்ணாங்க ஊழல் செய்யக்கூடியவனு இருப்பாங்க அப்போ அவர் ஒட்டுமொத்த மக்களே வந்து யாருமே ஊழல் செய்யாத பாட்டியில தான் நான் போய் சேர்வேன்னா அது என்னைக்கும் கிடைக்க போறது இல்லை கஷ்டம் தான் அது இன்றைய சூழ்நிலை சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து எந்த பாட்டி எடுத்தோம்னு சொல்லி ஆம் பாட்டியே எடுத்து பாருங்க இப்போ வந்து நேற்று முந்தைய நேரத்து வந்து நம்ம கேஜ்ரிவால் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால போய் சந்திச்சிருக்கோங்க அவரு அவருடைய பாட்டிலேயே வந்து சிலர் வந்து பிடிபட்ட காட்சிகளையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏதோ ஒரு ஊழல்ல ஆக எந்த பாட்டி எடுத்தாலும் கூட இன்னைக்கு வந்து ஊழல் நடக்காம ஒரு பாட்டி நம்ம பாக்குறது கஷ்டமா இருக்கு ஏன் அது காரணம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா மக்களுடைய நேச்சர் மக்களுக்கு நடுவுல ஒரு ரிஃபார்மேஷன் இல்ல மக்கள் எந்த அளவுல இருக்காங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க எலெக்ஷன் கேம்பெயின் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு ஐநூறு ரூபா கையில கொடுத்து அப்புறம் கையில வந்து ஏதாவது சரக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆல்கோஹால் கொடுத்துட்டு நீ இவனுக்கு ஓட்டு பண்ணா அவனுக்கு ஓட் பண்ணிடுவான் இல்ல நூறு ஐநூறு ரூபாய் கூட்டி கொடுத்து ஆயிரம் ரூபான்னு சொல்லி நீ அவனுக்கு ஓட்டு பண்ணா அவனுக்கு மாத்தி ஓட் போடுவான் இந்த அளவுல தான் மக்கள் இருக்காங்க ஆக எலெக்ஷன் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி மக்களை நம்பி நம்ம வந்து எலெக்ஷன்ல போய் இறங்கணும்னா எப்படி நீங்க ஊழலை ஒழிக்க முடியும் இது நடக்கிற உண்மைங்க இன்னைக்கு வந்து டாஸ்மாக் வந்து எத்தனை டாஸ்மாக் இருக்கு ஒவ்வொரு ரோடு எண்ட்லயும் வந்து டாஸ்மாக் வச்சிருக்காங்க அங்க வந்து என்ன பண்றாங்க மது விற்பனை நடக்குது ஆல்கோஹால் வந்து சேல் ஆகுது ரொம்ப கம்மியான வேலையில அப்படிப்பட்ட நாட்டுல ஆல்கோஹால் சேல் ஆகுற இடத்துல ஒரு ரூபாய்க்கு அரிசி ஒரு கிலோ கொடுக்கப்படுது அப்ப மக்கள் என்ன பண்றான் ஏய் ஒரு ரூபாய்க்கு அரிசி நம்ம கிடைக்குத அப்படின்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு லேப்டாப் கிடைக்குது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் ஆனா அங்க வந்து ரோட்டு மொழியில வந்து டாஸ்மாக்கு விற்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கவலை இல்லை ஏன் அவனுக்கு நடுவுல ஒரு ரிஃபார்மேஷன் இல்ல ஆக ரிஃபார்மேஷன் இல்லாத சமுதாயம் ஒரு மக்களுக்கு நடுவுல ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லாத ஒரு சமுதாயம் வந்து அதுக்கு நடுவுல ஊழல ஊழலை வந்து நம்ம ஒழிக்க முடியாது அதே போல ஒரு அறிவில்லாத சமுதாயம் ஒரு ஞானம் இல்லாத ஒரு சமுதாயம் மக்களுக்கு வந்து வரலாறு தெரியாத ஒரு சமுதாயம் அவர்களுக்கு நடுவுல இந்த கம்யூனலிசமும் ஒழிக்க முடியாது இந்த வேற்றுமை இந்த மக்களுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த குழப்பம் இதெல்லாம் ஒழிக்கணும்னா மக்களுக்கு வரலாறு தெரியும் இன்னைக்கு முஸ்லீம்ல எப்படி சித்தரிக்கிறான்னா ஏனோ வந்து இந்த ஆப்கானிஸ்தான்லயும் இந்த சென்ட்ரல் ஏஷியால இருந்து வந்துட்டு இங்க வந்து ஆக்கிரமிப்பு செய்து மக்களுக்கு அநியாயம் பண்ணி இங்க வந்து இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில மக்களை வந்து பரப்பணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் வந்து மக்களுக்கு அநியாயம் பண்ணதாக சில பேர் இன்னைக்கு சித்தரிக்கிறான் இதுக்கு தீர்வு என்னவா இருக்கும் கம்யூனலிசம்க்கு மக்களுக்கு ஞானத்தை ஊட்டணும் உண்மையை சொல்லணும் வரலாறு என்னன்றது சொல்லணும் மக்கள் எப்படி இன்னைக்கு இங்க இந்தியால வந்து இஸ்லாத்து பரப்புனாங்க எப்படி ஒரு அமைதியான முறையில மக்கள் இஸ்லாத்தை தெரிந்து கொண்டு அவர் இஸ்லாத்தின் பக்கம் வந்தார்கள் எதற்காக வந்தார்கள் இந்த இந்த நாட்டில வந்து ஏற்றுத்தாழ்மை இருந்தது ஒருத்தன் பெரிய சமுதாயத்துல உள்ளவன் சொல்லிட்டு நூத்த கீழ் சமுதாயத்து உள்ளவன் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பாகபட்சம் எதுவுமே இல்லாத ஒரு சமுதாயம் உருவாக்குற ஒரு எண்ணம் தான் இஸ்லாத்துல தெரிஞ்சது அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் மக்கள் வந்து இஸ்லாத்தின் பக்கம் வந்தார்கள் மற்றும் ஒரே இறைவனை மட்டும் முணங்குங்கள் என்ற ஒரு கொள்கையை சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருந்தது எந்த ஒரு மனிதனையும் முணங்காதீர்கள் எந்த ஒரு மிருகத்தையும் முணங்காதீர்கள் எந்த ஒரு சிலையும் முணங்காதீர்கள் இறைவனை மட்டும் முணங்குங்கள் உங்கள் அனைவரையும் படைத்த இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் அவனை மட்டும் முணங்குங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருந்ததே இதை அறிந்துதான் மக்கள் இஸ்தாத்தின் பக்கம் வந்தார்கள் இந்த ஞானத்தை நம்ம ஊட்டினோம் என்றால் கம்யூனலிசமும் ஒளிந்துவிடும் அதாவது இந்து முஸ்லீம் தானே பிரச்சனை அப்ப முஸ்லீம் யாருன்றத சரியான முறையில் நம்ம அறிமுகம் செய்து விட்டால் தானா வந்து இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுது அதற்கு நானும் நானும் சிஎம் ஆக வேண்டியது இல்லை அவரும் சிஎம் ஆக வேண்டியது இல்லை யாரும் சிஎம் ஆக வேண்டியது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தெரிவான ஒரு வழிமுறை நம்ம பேணணும் இதற்கு இன்னொரு விஷயத்த சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் அது ரொம்ப லெந்தியான டாக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குது எனக்கு பிடிக்கல அதுலயும் வந்து பேஸ்புக் லைவ்ல வந்து அவ்வளவு நேரம்லாம் நம்ம பேச முடியாது அதாவது இன்னைக்கு ஏன் மக்கள் வந்து லஞ்சம் வாங்குறான் ஊழல் செய்யறான்னு சொல்ல போனா அவனுக்கு கடவுள் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் இல்ல கடவுள் மீது இருக்க வேண்டிய பயமும் இல்ல ஒருத்தன் ஒரு ரூம்ல இருக்கான் அவன் வந்து லஞ்ச
இறையச்சம் இல்லாத ஒரு காரணம் தான் இன்றைய சூழ்நிலையில் இந்த ஊழலும் அநியாயமும் அதிகமா நடக்கிறது காரணமே வந்து மனிதனுக்கு நடுவில் இறையச்சம் குறைந்து விட்டது ரெண்டாவது ஏன் வந்து வேற்றுமை உருவாகுது இவன் உயர்ந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவன் என்ற ஒரு எண்ணம் எதற்காக வருகிறது அதையும் நாம பார்க்க போனா இறை நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு காரணம் தான் நம்ம என்ன போதிக்கிறோம் குரான் மூலமாக என்றுதான் உலக மக்கள் அனைவரையும் படைத்தது ஓர் இறைவன் நீ கற்பனா இருந்தாலும் கூட சரி நீ வெள்ளையனா இருந்தாலும் சரி நீ நெட்டையனா இருந்தாலும் சரி நீ குட்டையனா இருந்தாலும் சரி நீ தமிழனாக இருந்தாலும் சரி கன்னடிகனா இருந்தாலும் சரி நீ அரேபியனாக இருந்தாலும் சரி நீ அமெரிக்கனா இருந்தாலும் சரி உன்னை படைத்தவனும் என்னை படைத்தவனும் ஓர் இறைவன் ஒரே கடவுள் தான் அப்படின்னு ஒரு கொள்கையை சொல்லக்கூடிய இந்த நம்பிக்கை இஸ்லாத்தில் இருக்கிறது மற்றும் நம் அனைவரையும் இறைவன் படைக்கும் பொழுது ஓர் ஆண் ஓர் பெண்ணில் தான் நம்மளை படைத்தான் ஆதம் மற்றும் ஹவ்வா ஆடம் அண்ட் ஈவன் என்று நம்ம சொல்லிக்குவோம் இந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் நாம் நம்பினால் கம்யூனிசம் அங்கு ஒளிந்துவிடும் ஒளிமா ஒளியாதா நிச்சயமா ஒளியும் ஆக தீர்வு தமிழ்நாடு முன்னேறணும் என்றால் தமிழ்நாடு முன்னேறணும் என்றால் இந்தியா முன்னேறணும் என்றால் இந்த உலகமே முன்னேறணும் என்றால் இந்த குரானை கையில பிடித்துக் கொண்டு அந்த குரானின் அடிப்படையில் நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் நிச்சயமாக தீர்வு கிடைக்கும் ஆனா என்னன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஆளே சரியில முஸ்லிம் சொல்லிக்குவா அநியாயம் பண்றாங்க முஸ்லிம் சொல்லிட்டு எவ்வளவு அநியாயம் பண்றனா இன்னைக்கு எங்க நம்பிக்கைன்றதே கிடையாத ஒருத்தனை நம்பி நம்ம வந்து கடையில வந்து பொறுப்பா இருந்து நீ வந்து நல்லபடியா வந்து நீ வந்து கடைய பாத்துப்பானா அவன் அங்க இருந்தே சுரன்றானே அவன் யாரா இருப்பான் உனக்கு தெரிஞ்சவனே இருப்பான் அவன் யாரா இருப்பான் உனக்கு சொந்தக்காரனே இருப்பான் அவன் யாரா இருப்பான் அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனே இருப்பான் ஆனா அவன் முஸ்லிம் சொல்லிப்பான் பேர் தாங்கிய முஸ்லிமா இருப்பான் அநியாயம் உனக்கு ஆக இப்படிப்பட்ட சமுதாயம் இன்றைக்கு முஸ்லிம் சமுதாயமாக இருக்கிறது நமக்குள்ளே வந்து அநியாயம் நடக்கிறது அதனால்தான் நம்ம முன்னேற முடியல புரியுதா உங்களுக்கு முஸ்லிம்லே நம்ம முன்னேறாம இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா நாம தான் காரணம் நாம குரானின் அடி குரானின் அடிப்படையில் நம்ம வாழவில்லையே குரான் ஒன்று சொல்லுகிறது நாம ஒன்று செய்கிறோம் நம் மக்கள் அநியாயம் பண்றோம் மக்களுக்கு பொய் சொல்றோம் என்னென்ன பண்ணக்கூடாதோ இன்னைக்கு தண்ணி அடிக்கிறோம் என்னென்ன பண்ணக்கூடாதோ எல்லாமே பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்க தான் சிறந்த மக்கள் சொல்றது நம்மளுக்கு அதிகாரம் இது இல்லை அருகுதே இல்லை ஆக நாம் என்ன சொல்றோம்னா குரான பாருங்க முகமது நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் காட்டி தந்த அந்த வழிமுறையை பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு அந்த நேரான பாதை கிடைக்கும் அந்த கிடைக்கும் அது நேரான பாதையின் அடிப்படையில் நம்ம வாழ்ந்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக எனக்கு அமைதி கிடைக்கும் உங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அமைதி கிடைக்கும் இஸ்லாம் வந்து விரும்புவது என்னன்னா மாற்று மத சகோதி சகோதரர்கள் அவர்களிடமும் கூட நாம வந்து நல்ல முறையில தான் வாழணும்ன்றதான் இஸ்லாம் கற்றுக் கொடுத்துக்கு முகமது அலி சொல்லா அலி சொல்லம் ஆட்சி ஆளக்கூடிய நேரத்தில் யூதர்களிடம் நல்ல ஒரு உறவு வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்களிடம் நல்ல உறவு வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலையை வழங்கக்கூடியவர்கள் கூட நல்லதே செய்தார்கள் ஆக இஸ்லாம் வந்து எதுக்கும் யாருக்கும் வந்து கஷ்டத்தை உண்டாக்குன்ற ஒரு நோக்கத்தோட இஸ்லாம் இல்லை எல்லோருக்கும் நன்மையை செய்வதற்காக தான் இஸ்லாம் இருக்குது அதற்காக தான் இறைவன் இந்த குரானை அனுப்பியிருக்கிறான் கடைசியாக நான் ஒன்று சொல்றேன் நம்ம கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு கமல்ஹாசன் அவர்களுடைய படத்தெல்லாம் நான் சின்ன வயசுல ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் ஆக சொல்ல போனா அவருடைய படத்தெல்லாம் பார்த்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆனா அப்போ வந்து இருந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்றது அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் அது வேற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆனா படத்திலே வந்து நான் வந்து உண்மை நினைச்சிருந்தேன் ஆனா எப்போ நம்ம வந்து நபிகளோட வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து படித்தோமோ அப்போ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு முழுமையா மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா அம்சமும் ஒரு நபியோடைய வாழ்க்கையில நமக்கு கிடைக்குது எப்படி சாப்பிடணும் எப்படி தூங்கணும் என்ன பேசணும் என்ன பேசக்கூடாது என்ன பார்க்கணும் என்ன பார்க்க கூடாது என்ன கேட்கணும் என்ன கேட்க கூடாது எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது எப்படி திருமணம் செய்யணும் எப்படி திருமணம் செய்யக்கூடாது எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கணும் என்றால் நீங்க முகமது நபி சொல்லா அலி சொல்லமுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து பாருங்க மற்றும் அதற்கு முன்பு வந்த எல்லா தூதர்களுடைய வரலாறு எடுத்து பாருங்க இயேசு கிறிஸ்துவோடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து பாருங்க மோசஸ் உடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து பாருங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்த எல்லா நபிமார்களும் எல்லா தீர்க்கதர்சிகளும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து படிங்க அப்ப நமக்கு எப்படி வாழுன்ற முறை நமக்கு தெரியும் ஆக நாம இன்னைக்கு வந்து பெரிய பெரிய வேலை எல்லாம் செய்யணும்னு நம்ம முயற்சி பண்றோம் நான் ஒரு சிஎம் ஆகணும் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்படி வாழணுன்றது ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கணும் நான் எப்படி திருமணம் பண்ணணுன்றது நம்ம கத்துக்கணும் என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் எப்படி வளர்க்கின்றேன் ஒழுக்கமாக வளர
ஒரு நல்ல முறையில் நம்ம வாழக்கூடியவர்களாக இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு கலாச்சாரத்தை உருவாக்க முடியும் நமக்கே அந்த ஒரு வரலாறு அதாவது நம்மளுக்கு நமக்கே வந்து ஒரு கலா கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் வாழ தெரியலனா நம்ம மற்றவர்களுக்கு என்ன ஒரு வழிகாட்டவும் முடியும் ஆக ரிஃபார்மேஷன் நமக்குள்ளே நடக்கணும் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் கமலஹாசன் அவர்கள் வருவதற்கு எத்தனையோ பிஆர் ஒர்க் இருக்கு பப்ளிக் ரிலேஷன் ஒர்க் இப்போ இவர் வர்றதுனால என்ன நடக்கும்னா ஒரு பக்கம் ஓட்டு ஸ்பிளிட் ஆகும் ஓட்டு டிவைட் ஆகும் ஏன்னு சொல்ல போனா இப்போ ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி வந்தாலும் சரியே இல்லை அவரே ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பிச்சாலும் சரியே மக்களுடைய ஓட்டு அங்கே டிவைட் ஆகும் ஆனால் எப்படி டிவைட் ஆனாலுமே பெரிய பெரிய எக்கனாமிஸ்ட் சுப்பிரமணியன் சுவாமி போல பெரிய பெரிய எக்கனாமிஸ்ட் பெரிய பெரிய சிந்தனையாளர்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஎம்கே தான் வரும் இந்த வாட்டி ஸ்டாலின் தான் சிஎம்னு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து தூரத்து பார்வையில் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் ஒன்றும் டிஎம்கே உடைய ஃபேன் கிடையாது ஆனால் ஸ்டாலின் அவர்கள் இது இது இவ்வளோ காலமும் அவர் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவர் இதில் வந்து ரொம்பவே முயற்சி எடுத்திருக்காரு அரசியலில் நான் எந்த ஒரு பார்ட்டிக்கும் சேர்ந்து சொல்ல இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போனால் இருக்கிற ஆளுங்களே கேண்டிடேட்ஸ்லேயே பெஸ்ட்டு கேண்டிடேட் வந்து ஸ்டாலின் தான் ஆக யாருக்கு ஒரு வேலையை வந்து தெரியுமோ அவங்களுக்கு அந்த வேலையை கொடுங்க இப்போ கமல்ஹாசன் அவர்கள் படம் எடுப்பார் நல்ல நடிகர் இல்லைன்னு சொல்ல டைரக்ஷன் கூட போடுவார் இல்லைன்னு சொல்ல நல்ல பாடகர் இல்லைன்னு சொல்லல அவனு ஆனா அவரு வந்து எல்லாத்திலையும் சகலக்கல்லா வல்லவன்னு சொல்ல முடியுமா நாளைக்கே வந்து கமல் சார் நீங்க எல்லாத்திலையும் நல்லா இருக்கீங்க நாளைக்கு ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி இருக்கு ஒருத்தருக்கு நீங்க போய் ஹார்ட் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு வாங்கன்னா அவர் பண்ணிட்டு வர முடியுமா முடியாது நாளைக்கே வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்து நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு நல்லா அருமையான நீங்க ஆக்ட் பண்றீங்க நீங்க ஒரு பிளைட் நீங்க ஓட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில வந்து ஒரு பிளைட் ஓட்ட கொடுக்க முடியுமா முடியாது அதே போல ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய அளவுல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா அவர் ரொம்ப முயற்சி பண்ணணும் ஆக ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கு இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒரு சிறந்த ஒரு கேண்டிடேட் கேண்டிடேட் இருக்காரு நான் சொன்னானு சொல்லாட்டனும் நடக்கிறது நடக்கணும் அவனு பெரிய ஒரு மேதையும் கிடையாது பெரிய ஒரு போர்காஸ்ட் பண்ணக்கூடியவரும் கிடையாது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சோ இன்ஷால்ல வி ஹோப் ஃபார் ஸ்டாலின் டு கம் அஸ் சிஎம் இன்ஷால்ல மற்றும் கமல் அவர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும்னா டிஎம்கே கூட சேர்ந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல பலம் உருவாகும் என்று சொல்லி என்னுடைய சின்ன ஒரு உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாக்கிருதாமான அலமது இல்லாயிரபுலாமின்